மீண்டும் ஒரு உலக சாதனையை சச்சின் டெண்டுல்கர் படைத்தார் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பில் கிளின்டன் சுற்றி பார்த்தார் சதாம் ஹுசேனை தூக்கில் போட்டது சரியா தவறா ஹலோ வெல்கம் டு இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஃபெப் லெவன் டு ஃபிஃப்டீனுடைய பார்ட் டூ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு ஈஸ்ட் பை எலெக்ஷன் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடந்துச்சு ஸோ அந்த நியூஸில் வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க சிம்பிள்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அலாட் பண்ணுறது பற்றி ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நம்ம அந்த நியூஸில் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்னென்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பற்றி நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்றது தான் நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது ஸோ அதை அவங்க எப்படி சிம்பிள்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க அண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஆர்டிகிள் த்ரீ வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பற்றி சொல்லுது ஸோ நம்மளுடைய எலெக்ஷன் கமிஷன் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அன்னைக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய கரண்ட் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் குமார் நம்மளுடைய எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருப்பார் அண்ட் ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் இருப்பாங்க இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெசிடெண்ட் ஸோ பிரெசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு இவங்களுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம மூணு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் அட்வைசரி பவர்ஸ் அண்ட் வாசி ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்னெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டெரிட்டரி ஆஃப் கான்ஸ்டிடுவன்சிஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் என்னது டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க தே ப்ரிப்பேர் தி எலக்ட்ரல் ரூல்ஸ் அண்ட் எலெக்ஷன்ஸை நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க அவங்க ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் நடக்கிறது சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க போல்ஸை கேன்சல் பண்ணுறது இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் கீழே வரும் அவங்களோட அட்வைசரி பவர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் அண்ட் கவர்னருக்கு வந்து அவங்க வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் ஒன் சர்டன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இதில் இப்போ இந்த நியூஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்தோம்னா சிம்பிள்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இது குவாசி ஜுடிஷியல் பவர்லாம் அவங்களுக்கு வரும் அதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பார்ட்டியுடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ரெக்கக்னிஷனுடைய ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்பியூட் வருதுன்னு வைங்களேன் எலெக்ஷன் கமிஷன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே செட்டில் த டிஸ்பியூட் ரிகார்டிங் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ரெக்கக்னிஷன் அதே மாதிரி எலெக்ஷன் சிம்பிள்ஸ் அலாட் பண்ணுறது ரிலேட்டடாக ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் வந்தாலுமே எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் அந்த டிஸ்பியூட்ஸை வந்து செட்டில் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய குவாசி ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் ஸோ இந்த நியூஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி பர்த் அனிவர்சரி இது நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ப்ர பிஎம் நரேந்திர மோடி வந்து அவர் வந்து தீண்டாமையை எதிர்த்தவர் சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஹெட்லைன் இருந்திருக்கும் ஸோ தயானந்த் சரஸ்வதின்றது வந்து யார் அவருடைய ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்சங்கர் அவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மகரிஷி திவாரின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய இன்னொரு நேம் மகரிஷி திவாரின்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்ன ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய சமாஜ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இவர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இவர் தான் ஸ்வராஜ் அதாவது இந்தியா ஃபார் இந்தியன்ஸ் அப்படின்ற டேர்ம் அப்பாயிண்ட் பண்ணவர் வந்துட்டு இவர் தான் ஸோ அதுக்கு லேட்டர் தான் வந்துட்டு பால்கங்காதர் திலக் வந்து ஸ்வராஜ்ன்ற டேர்ம் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இவர் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பர்த் ஆனிவர்சரி ஃபெப் டுவெல்ல செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எங்க பிறந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல தட்காரன் இடத்துல பிறந்திருக்காரு அண்ட் இவர் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல இறந்திருக்காரு ஸோ இவரோட புக்ஸ் இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா இவரோட புக்ஸ் என்ன இவர் என்னென்ன பண்ணினாருன்றது தான் நமக்கு வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணும் ஸோ புக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யார்த் பிரகாஷ் அண்ட் ரிக் வேதாதி பாஷ்ய பூமிகா இதெல்லாம் அவரோட புக்ஸ் அண்ட் இவர் என்ன விஷயங்களை வந்து எம்பசைஸ் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்மா ரீ இன்கர்னேஷன் பிரம்மச்சாரியா அண்ட் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஃபார் உமன் இதெல்லாம் அவர் சொன்னார் ஸோ ஆரிய சமாஜ் மூலமாக அவர் சொல்ல வந்த கருத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடோல் வர்ஷிப் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அதாவது சிலை வழிபாடு இருக்கக்கூடாது அண்ட் அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ்க்கு எகேன்ஸ்டாக இருப்பார் சைல்ட் மேரேஜஸ் எல்லாம் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மீட் ஈட்டிங் ஹோம் நம்ம வந்துட்டு நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இவர் ஆரிய சமாஜ் மூலமாக எக்ஸசைஸ்
ஸோ இந் இந்தியா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எத்தனால் பிளண்டட் ப்ரோக்ராம் எத்தனை எத்தனால் பிளண்டட் பெட்ரோல் ப்ரோக்ராம்ன்றது இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பயோஃபியூவலில் வந்து பெட்ரோலோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஃபியூ ஃபாசில் ஃபியூவல் கன்சம்ஷனை ஒரு அளவு ஒரு டிராஸ்டிக்காகவே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இ டென் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருப்பாங்க அந்த இ டென் டார்கெட் உங்களுக்கு வந்து இ டென்னுன்றது வந்து எதை மீன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எத்தனால் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோலில் டென் பர்சன்டேஜ் எத்தனால் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்துட்டு லேட்டர் ஆன் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டார்கெட்டை வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து இ டுவெண்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க இ டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம எப்போ அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே நம்ம வந்து பெட்ரோலில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால் மிக்ஸ் பண்ணி பிளண்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இப்போது ரீசெண்ட்லி பெங்களூரில் வந்துட்டு என்ன நடந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால் பிளண்டட் பெட்ரோலை வந்து அவர் வந்து அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வரைக்கும் வந்து லெவன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால் பிளண்டட் பெட்ரோல் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் நமக்கு வந்து இதனால நமக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆகலாம் த்ரூ எம்ஜி நரேகா எம்ஜி நரேகாவில் இருக்கிற பீப்புளை வச்சு நம்ம வந்து இந்த எத்தனால் பிளண்டிங் ப்ரோக்ராமில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் இது ஒரு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் அண்ட் இது வந்து டிராஸ்டிகலி இட் ரெடியூசஸ் த எமிஷன்ஸ் ஸோ நமக்கு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் சர்விக்கல் கேன்சர் வேக்சின் ஃபார் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது என்னென்னா உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி இது வந்து ஸ்கூல்ஸ்லேயே பள்ளிகளிலேயே செலுத்த நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கோம் ஸோ சர்விக்கல் கேன்சர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மேலிக்னன் டியூமர் அட் த சர்விக்ஸ் சர்விக்ஸ்ன்றது வந்து லோவர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ் தான் நம்ம சர்விக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் இது வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய ஒரு வைரஸ் இதோட சிம்டம்ஸ் வந்து பெல்விக் பெயின் இருக்கலாம் வஜைனல் பிளீடிங் இருக்கலாம் வாட்டரி டிஸ்டார்ஜிங் வஜைனா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சர்விக்கல் கேன்சருடைய இதை பார்க்குறோம் வேக்சின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம இந்தியாலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து இண்டிஜினியஸ்லி டெவலப்டு வேக்சின் தான் செர்வா பேக் இந்த செர்வா பேக்ன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு நேஷன் வைட் ப்ரோக்ராம் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமாக நம்ம இதை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் அப் டு நைன்ல இருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கூல்லேயே நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும் இந்த சர்விக்கல் கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகனு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதான் அவங்களுக்கு நியூஸ் வந்துருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் ஓஎஸ்ஓபி ஒரு பொருள் ஒரு நிலையம் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய விஷன் சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறாங்க வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் அதாவது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ டு ப்ரமோட் வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய லோக்கலான இன்டிஜினியஸான நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அதை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை வந்து மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து அதை அவங்க விற்று அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மதுரையிலிருக்க <laughs> Next news, India's longest expressway. இந்த இந்தியாஸ் லாங்கஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வே வந்துட்டு உங்களுக்கு டெல்லியில இருந்து மும்பை வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே இருக்கு இதோடைய லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வருது இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி ரெடியூஸ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு எக்கனாமிக் பூஸ்ட் அப் பண்ணுற மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே சுற்றி நிறைய சாலையோட உணவகங்கள்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்
இ மொபிலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்றது எதெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலு டைப் இருக்கு பேட்டரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பிஇடின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் பிளக் இன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பிளக் இன் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு இதோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்ஷன் ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி டாக்ஸ் நம்ம வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு பே பண்ணுற டாக்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இப்போ டாஞ்சர் கோல் இருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி டாக்ஸ் வந்து இதில் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு அண்ட் இதனால வந்துட்டு ரோட் டாக்ஸ் வந்து வேவ் பண்ணுறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்ஸஸ் இருக்காது பெர்மிட் ஃபீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி எடுத்துருக்காங்க இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து நமக்கு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்விரான்மெண்ட் பேஸாக நம்ம வந்து அதை பார்த்துக்கணும் அடுத்தது கிஃப்ட் சிட்டி கிஃப்ட் சிட்டின்றது இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது அதாவது கிஃப்ட் சிட்டின்றது இப்போ எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா குஜராத் குஜராத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நியூஸே குஜராத் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் டெக் சிட்டி அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிஃப்ட் சிட்டின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷனல் க்ரீன்ஃபீல்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் சிட்டின்ற போவே இங்கே வந்து ஹை எண்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே ரொம்ப மாடர்னைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜிங் குளோபல் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ஐடி சர்வீசஸ் ஹப் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த கிஃப்ட் சிட்டியில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குஜராத் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் டெக் சிட்டி ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன என்னோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து குளிரூட்டப்பட்ட நீர் குடிநீர் திடக்கழிவு மேலாண்மை சுரங்கப்பாதை சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சுரங்கப்பாதை அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோலார் எனர்ஜி இங்கே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி சோலார் எனர்ஜி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ரினியூவபிளாக இருக்கணுன்றதுனால அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் தானியங்கி கழிவு சேகரிப்பு மையங்கள் அங்கங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமானது என்னென்னா சாபர்மதி ரிவரில் இருந்து நமக்கு வந்து அங்கே ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே சாபர்மதி ரிவர் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க இந்த டிஃப்ட் சிட்டியில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிஃப்ட் சிட்டின்றது குஜராத் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அ கைண்ட் இந்தியாவில் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபிஃப்த் லெவன் டு ஃபிஃப்டீன்கான கரெக்டாக ஃபேஸ் பார்ட் டூ இதோட முடியுது